안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처강입니다 대한민국 해군은 1980년대부터 대양 해군 프로젝트를 발족했을 때부터 이지스 구축함을 너무나도 가지고 싶어 했어요 왜냐면은 이지스 시스템은 360도 전방위를 실시간으로 탐지하고 추적할 수 있고 또 거기다가 500km 거리에서 1000개 이상의 표적들을 동시 처리할 수 있는 사실상 꿈의 대공전 시스템이었거든 근데 이거를 장착하려면은 이지스 시스템 자체가 굉장히 체적이 크고 전력도 많이 먹는 그런 시스템이라 가지고 최소 8000톤급 정도 되는 전투함은 필요했어요 근데 당시 한국 해군으로서는 이제 막 2000톤급 찍어내고 있었는데 말이 안 되지 그래서 차기 한국형 구축함 사업으로 KDX-1, 2를 먼저 건조해보고 끝판왕으로서 세 번째로서 건조를 하기로 합니다 바로 KDX-3 계획이었죠 그러나 이 계획은 IMF를 맞이해가지고 암초를 만나버립니다 2000년대 들어서 경제가 다행히도 회복이 되면서 계획이 다시 부활했는데요 수량은 이전보다 절반이 줄어든 세척밖에 불과했죠 그래도 뭐 어쩔 수 없지 뭐 세척의 이지스 구축함을 성심성의껏 개발하고 건조하기 시작합니다 그렇게 해서 2007년 대한민국 최초의 이지스 구축함 축함 내지는 순양함인 물건이 드디어 탄생하게 되었습니다. 당시 밀덕이었던 모 대통령은 진수식에 참가해가지고 너무 기쁜 나머지 대본을 다 쌩까고 즉석 연설했을 정도로 이 대한민국 최초의 이지스함의 의의는 대단했고 기념비적인 물건이었습니다. 바로 세종대왕급이죠. 자 이런 대단한 세종대왕급에 대해서 고척왕이 감히 분석해보도록 하겠습니다. 배수량이 1만 500톤이에요. 사실은 순양함으로 분류해도 무리는 없습니다. 실제로 타이콘데로가급 이지스 순양함이랑 동체급이거든요. 다만 이제 최근 들어가지고 단공구축 함들이 다 대형화되는 추세예요. 그렇기 때문에 만 톤이 넘어가는 사실상 순양함들도 구축함으로 분류하는 경우가 많아졌습니다. 보청왕 채널의 레나이급 분석 영상을 보고 오시면 이해가 더 빠르실 겁니다. 체급이 커진 만큼 무장도 이전에 충무공 이순신급에 비해서 엄청나게 강력해졌는데요. 무려 128셀에 정확할 만한 수직 발사관을 달고 나온 겁니다. 이는 미국의 알레이버급급이나 일본의 아타고급보다 훨씬 더 많은 수량의 32셀 가량 많죠. 그런 무장을 보유했다고 보시면 돼요. 이게 뭐 무조건 좋은 건 아닌 게 우리나라가 워낙에 전투함 수량을 조금밖에 못 찍어 내다 보니까 한 척에 많은 역할을 부여하려고 이렇게 과무장이 집착하는 거죠. 그렇기 때문에 무조건 좋은 건 아닙니다. 데미지 컨트롤에도 악영향이 어느 정도 있고요. 뭐 굳이 그런 이유가 아니더라도 원래부터 화력 덕후긴 했고요. 해성 대한 미사일 발사관도 16발이나 갖춰놔 가지고 펀치력 하나만큼은 러시아제 슬라바급 순양함이랑 거의 동등하다고 보시면 됩니다. 수직 발사관 중에서 80셀은 MK41 V를 했어요. 안에는 모두 SM2-3A 그리고 3B 함대 방공 미사일이 들어 있습니다. 이 함대 방공 미사일의 수량은 미국제 알레이버급보다 훨씬 더 많은 수량이 따라서 알레이버크급보다 훨씬 더 함대 방공 임무에 충실하다고 볼수 있죠. 전투 지속 능력도 굉장히 올라왔고요. 나머지 48셀은 국산 KVLS로 이루어져 있습니다. 이 중에서 셀은 대지 타격용 순항 미사일이 들어가 있고요. 셀은 홍상어 대잠 미사일이 들어가 있습니다. 대잠 펀치력 역시 이전에 충무 이순신급이랑 동일하다고 볼수 있죠. 세종대왕급의 메인 대공 레이더인 스파이원 D 베이스라인 7.1 시스템은 연안에서의 클러터 처리 능력 같은 게 훨씬 더 강화된 버전이라 가지고 복잡한 섬들이 많은 지형에서 효율이 굉장히 좋은 그런 대공 레이더입니다. 뭐 레이더의 기본적인 재원이나 성능 같은 건 제가 안 내퍼드려도 여러분 대충 아시죠? 이지스 레이더 엄청 좋죠. 동시다 목표 대응도 이전에 충무 이순신급이 꼴랑 두발 유도해 줬던 거에 비해 가지고 세종대왕급은 18발 가량 유도해 줄수 있습니다 9배 차이죠 일루미네이터도 충무공 이순신급에 비해서 하나가 더 달려 있어 가지고 유연적인 교전 스케줄 운영이 가능하고요 이거를 고성능 전투체계 그리고 당시 우리나라 기상청에 쓰고 있던 슈퍼 컴퓨터보다 더 좋은 성능의 미션 컴퓨터가 보조해 주고 있습니다 여기에 추가된 SM2 블록 3B 미사일은 어떤 미사일이냐면 은 비냉각식 적외선 시커를 보조적으로 하나 달고 있어요 그렇기 때문에 함이 보내준 데이터에 더해 가지고 스스로 내가 박살내려는 표적이 진짜 표적인지 아닌지를 한번더 비냉각식 적외선 시커 확인하고 때려박을 수가 있습니다 따라서 초저고도에서 시스키밍으로 날라오는 적의 대한미사일에 대해서 훨씬 더 대응 능력이 배가 되었죠 여기에 프랑스제 뱀피르 이리스트가 대공 시스템을 보조해 줍니다 이리스트는 적외선 탐지 추적 시스템이에요 레이더는 교란당할 수가 있고 특정 상황에서는 사용을 못할 수도 있습니다 게다가 이지스 레이더 같은 경우에는 먼 거리 그리고 높은 고도에 있는 표적을 탐지하는 데 특화되어 있어 가지고 낮은 고도에서 깔아서 내려오는 대한미사일 같은 경우에는 탐지랑 추적이 조금 곤란할 수가 있어요 그래서 이 점을 완벽하게 보조해 주는 체계라고 보시면 됩니다 단점이라면 기상의 영향도 많이 받고 오경도가 잦다는 문제가 있는데 이점 역시 마침 우리가 골키퍼 시우스 쓰고 있잖아요 그래서 이 골키퍼 시우스에 달린 소형 2차원 조기경보 레이더가 교체 탐지를 해줄 수 있다는 점에서 상당히 신뢰성이 높은 시스템이죠 아참 그리고 근접 방어 시스템은 램이랑 골키퍼가 달렸습니다 이순신급이랑 동일한데요 이지스함에 램을 다는 것 자체가 약간 트렌드기도 했었고 지금도 그렇게 많이 달고 나오거든요 그리고 골키퍼 같은 경우에는 원래 이지스 레이더를 사면은 20mm 발칸에 달고 있는 펠랭스 시우스를 사은품 내지는 
시장에 끼어 팔기로 줍니다. 근데 제작사의 양해를 구하면서까지 사은품을 내다 버리고 골키퍼를 채택했을 정도로 대한민국은 이 20mm보다 큰 30mm 기관포에 대한 화력에 많이 빠져 있었고요. 골키퍼의 동시다 목표 대응력에 상당히 점수를 많이 준 상황이었습니다. 그래서 펠랭스보다 훨씬 더 무겁고 거치장스럽고 용적을 많이 차지한데도 불구하고 가격도 당시 펠랭스의 두 배급이었는데도 불구하고 골키퍼를 장착하게 된 거죠. 설계 면에서도 굉장히 진일 보였어요. 알레이버크급의 기본 설계를 우리가 적용시켜 가지고 비슷하게 세종대왕급을 만들었기 때문에 알레이버크급에 들어간 레이더 반사면적 저감 설계가 들어가 가지고 상당히 스텔스성이 강화되었습니다. 스텔스성에 악영향을 주는 철타평 마스트를 가지고 있는 공구급조차도 일반 민수용 엑스밴드 레이더에는 50톤짜리 소형 어선으로 잡힐 정도니까 뭐 세종대왕급은 말 안해도 아시겠죠 어느 정도로 잡히는지 게다가 폭발 방어 격벽 설계를 도입해 가지고 반모장인데도 불구하고 데미지 컨트롤 능력이 상당하고요 세계 최초로 블루스카이 로드아웃 공법이라는 신공법을 도입해 가지고 건조 속도는 훨씬 더 빨라졌고 함의 완성도는 더 높은 함이 될수 있었죠 이렇게 완성도가 높은 전투함으로 나온 게 바로 세종대왕급입니다 그럼에도 단점이 몇 가지 있는데요 대표적인 게 대잠 체계 문제였어요 왜냐면은 1만 톤급 구축함이니까 5천 톤급에 비해서 뭔가 좀더 진일보한 대잠 체계가 들어가지 않을까 라고 생각했는데 웬걸 5천 톤급이랑 똑같은 시스템을 달고 나왔습니다 미국제 SQQ 89 체계를 달 수가 있었고 실제로 미국도 이거를 좀 추천을 했는데 한국은 굳이 굳이 그걸 사용하고 더 성능에 기존에 쓰고 있던 체계를 달아놨죠 뭐 저번 편에서 바뀌었듯이 이게 홍상어를 쓰기 위해서 인트를 미리 해놨기 때문에 어쩔 수 없이 단 거라고는 하는데 그렇다고는 하지만 아쉽습니다 함수소나는 이전에 충무공 이순신급에서 쓰던 것보다는 약간 개량된 게 들어갔어요 DSQS 21 BGM형 버전이 들어갔습니다 뭐 그렇다고 하긴 한데 여튼 그렇습니다 네. 두 번째로 레이더 반사 면적 더감 설계가 들어간 신형 마스트가 시운전 도중에 강도 부족 문제가 지적돼 가지고 별도로 지지대를 추가로 용접해서 달아놨어야 됐었어요 사실 이게 굉장히 안타까운 게 일본의 공급급이 스텔스성에 악영향을 주는 철타평 마스터를 달고 나와 가지고 우리 대한민국 해군이랑 밀덕들이 세종대왕급 구축함에 달려있는 이 심플하고 훨씬 더 스텔스성이 강화된 마스터를 가지고 굉장히 자부심 삼아 했거든 근데 이게 결국은 문제가 있다는 게 드러나 가지고 지지대를 추가로 달아놨다 보니까 사실상 철타평 마스터랑 큰 차이가 없게 되어 버렸어요 이 때문에 굉장히 아쉬워하는 밀덕들도 있는데 우리가 처음 만들어 보는 전투함에 이 정도 짜잘한 결함도 없을 거라고 생각했다면 경기도 오산시죠 아쉽지만 큰 결함은 아닙니다 대자멜기도 슈퍼링스라는 참 안타까운 단점이 있는데요 이거는 뭐 우리나라가 추후에 시오크를 사오기로 했고 또 앞으로 마리노의 베이스로 개발되는 한국형 대자멜기도 어찌되었든 시오크랑 동체급에 비슷한 능력치를 가지고 나올 거다 보니까 충분히 나아질 가능성이 있다고 봅니다 또 미국이나 많은 서방 선진국들이 쓰는 네스트 같은 대자멜기 강제착함 시스템이 없다는 게또 문제예요 이 한국 해군이 대자매 신경을 쓴다곤 하지만 이런 디테일한 부분에 얼마나 무관심했다는 걸알수 있는데요 레스트 같은 강제착함 장비가 있으면 악천후 시에도 대자매기를 운영할 수 있습니다 이게 엄청 큰 장점인데 왜 그러냐면 폭풍 우합을 고뭐 태풍 루사가 오건 어쨌든 수면 위에서 벌어진 일이라 가지고 수면 아래에 있는 잠수함은 영향을 받지 않습니다 악천후 시에도 잠수함은 자유롭게 수상함을 추적해 가지고 격침시킬 수 있어요 그러나 수상함은 악천후의 영향을 받습니다 이러면 잠수함에게 엄청 취약해지는 거예요 그래서 악천후 시에도 대자매기를 안정적으로 강제착함 시킬 수 있는 능력 굉장히 중요하거든요 근데 뭐 이것도 차후에 시오크를 도입하기로 했으니까 레스트 장비를 나중에 개량 사업할 때달 수도 있고 여튼 돈을 투자하면 충분히 나아지는 개선점입니다 이렇게 우수한 세종대왕급은 안타깝게도 우리나라가 돈이 없어가지고 세척으로 마무리 짓게 되었습니다 근데 북한이 계속해서 탄도탄으로 도발했잖아 그래서 탄도탄을 탐지 추적할 수 있는 체계인 니스 체계를 최대한 활용하기 위해서 이 세종대왕급을 북한의 탄도탄을 탐지 추적하는 레이더 피켓 임무에 지속적으로 투입을 해야 됐었 그렇기 때문에 혹사를 당해야 됐었고 정작 함대방공 임무에는 뛸 기회가 별로 없었습니다 그래서 급하게 이지스함을 세척 추가 도입하는 세종대왕급 배치2 사업이 바로 진행되었고요 그 결과로 지금 현재 나오고 있는 게 정조대왕급 이지스함입니다 정조대왕급에 대한 영상도 제가 작년에 정조대왕함 진수식에 맞춰가지고 만들어서 올려놨으니까 그걸 보고 오시면 됩니다 하지만 저는 최신의 이지스함인 정조대왕급보다 이 세종대왕급을 훨씬 더 높게 평가하고 있습니다 그리고 광개토대왕급 다음으로 목적에 맞게 잘 설계되고 매끈하게 잘 빠져나온 그런 전투함이라고 저는 평가하고 있어요 대한민국에서 두 번째로 잘 만든 전투함입니다 물론 몇몇 아쉬운 부분도 있지만 추후에 돈을 들여서 개량하면 은 개선을 할 수가 있는 문제들이고 그렇게 큰 결함도 아니라서 작전하는 데는 큰 문제가 없습니다 군이 요구하는 성능도 잘 만족했고 강공 구축함으로서의 컨셉도 아주 잘 맞춘 그런 무장 구성과 시스템 구성을 가지고 있습니다 미래성과 확장성도 갖췄고 트렌드에도 잘 따라왔죠 후속함인 정조대왕급 보세요 급해서 나왔다는데 뭐가 급해서 나왔는지 난 이해가 안될 정도로 이상한 무장 구성을 가지고 있고 아스널십에다가 이지스레이더 때려 그런 모양새를 가지고 있잖아요 그래서 방공 구축함으로서의 능력치도 따지고 보면 은 세종대왕급이 정조대왕급보다 한수 위입니다 저는 그래서 세종대왕급이 정조대왕급보다 훨씬 더 목적에 잘 맞는 그런 우수한 방공 구축함이라고 평가하고 있습니다 앞으로 이어질 세종대왕급의 BMD 개수도 성공리에 이루어졌으면 합니다